హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు మేము ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము పెళ్లి కాని వాళ్ళందరికి పెళ్లి సవ్యంగా చేసి పెడుతూ ఉంటాం అంటే ఆషామాషీ గా కాదు మాకు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట నార్మల్ స్కీమ్ ప్రీమియం స్కీమ్ గోల్డెన్ సో అలా ఫస్ట్ స్కీమ్ లో ఏంటంటే పెళ్ళి అవుతుందో లేదో మాకు కూడా తెలియదు పెద్ద డబ్బులు పెట్టాలి సో సెకండ్ మ్యాట్ లో ఏంటి ప్రీమియం పర్లేదు అమ్మాయిని కలిసి గీటోలు ఏం పంపించాం బట్ మేము అరేంజ్ చేస్తాం గోల్డ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది అది మీలాంటి వాడి కోసం ఎందుకంటే మీకు పెళ్లి కాలేదని మ్యాట్రిమోనీ వల్ల కలిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇప్పుడు నాకున్న పని ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురికి పెళ్లి చేయడం అని సో అసలు ఏంది ప్రాబ్లమ్ మా మ్యాట్రిమోనీ సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళ గోల్ ఏంటంటే ఇవన్నీ వరాలు గారు ఏంటి మరి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ మీరు పెళ్లి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారా అవ్వలేదా ఏంటి విశేషం పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాలండి రెస్పాన్స్ సరిగా లేదు ఎందుకంటారు మ్యాట్రిమోనీ త్రూ వెళ్ళలేదు మీరు మామూలుగా జస్ట్ ఇట్లా ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ట్రై చేసాము ఎందుకు రెస్పాన్స్ సరిగ్గా ఫేవరబుల్ గా లేదండి ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి నాకు అంతగా ఫేవరబుల్ అనిపించలేదు ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని తిరగడం వల్ల ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ మా బ్యాచులర్ అయిన మా గణాగారికి కూడా పెళ్ళి అవ్వట్లేదు సార్ మీరు చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకు అమ్మాయి సెట్ అయ్యేలా పెట్టుకోవాలి పక్కన ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని తిరితే ఎలా సార్ మీకు అమ్మాయి ఎలా సెట్ అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు మ్యాట్రిమోనీ గురించి కాకుండా పెళ్లి సంగతులు మాట్లాడదాం సో ఎనీవేస్ వెల్కమ్ టు ద గ్రాండ్ మీట్ ఆఫ్ ఆ ఆ ఒకటి అడగు మే థర్డ్ రిలీజ్ అవ్వబోతోంది మేమందరం ఇవాళ సినిమాకు సంబంధించిన కబుర్లన్నీ మాట్లాడుకోబోతున్నాం కాన్సెప్ట్ దగ్గర నుంచి వర్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో స్టార్టింగ్ విత్ నరేష్ గారు హలో నరేష్ గారు చెప్పండి నరేష్ గారు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం అంటారు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం మొన్న ఒక టీజర్ చిన్నది రిలీజ్ చేశారు అన్ని భాషల్లో అందరూ పెళ్ళి ఎప్పుడు మదువె రావాగా కా ఎప్పుడు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పెళ్ళి అవ్వలేదు అని వారు ఇప్పుడు ముప్పై అనేది నార్మల్ అయిపోయింది న్యూ నార్మల్ అయిపోయింది అంతే కదా మా అబ్బాయి ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదులో ముప్పై ఏళ్ళు అడిగిపోతుందని సో అంటే ఇట్స్ లే ద స్టోరీస్ ఆల్ అబౌట్ నేను మ్యారేజ్ అంటే నాకు నేను మా ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తుంటాను నేను కిషోర్ కానీ నేను అందరికి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తుంటాను కానీ నాకు పెళ్ళి లేవు సో ప్రతి వాడు వచ్చి పప్పన్ను ఎప్పుడు పెడతావు ఒక ఇంటి వాడు ఎప్పుడు అవుతావు పెళ్ళి ఎప్పుడు అని అంటుంటే ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో వచ్చే ఫన్ ప్యాన్ పట్టుకుని ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఓకే సో వెరీ నైస్ మరి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ ఫరియా అలియా సిద్ధి హాయ్ సిద్ధి హలో సో ఫరియా అలియా సిద్ధి హాయ్ హలో సో చెప్పండి హౌ యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఆ ఒకటి అడగు అసలు మీ పెళ్లి సంగతులు ఏంటి మీకు ఎందుకు పెళ్ళి అవ్వట్లేదు అసలు అవుతుందా మాకు స్టోరీ పెద్దగా పుట్టినా సో ఎందుకు పెళ్లి ఇప్పుడు అవసరమా చిన్న అంటారా అందరు మిమ్మల్ని ఓకే ఎందుకు వెళ్ళి చేసుకోవాలంటే క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలంటారు చేసుకోవాలని that for siddhi as well kani farya ke avanni uttu how was it different from all the other characters you did till now i think uh, there's a little bit of a colorless area for the character which i am very excited about oh, okay. and uh, it brings in more depth mm-hmm. so ekko maatlaadte suspense pole avunu okka mana than fun untundi అలాంటి అమ్మాయికి ఏదనిపిస్తే అన్ని నిమిషానికి ఏమనిపిస్తే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అమ్మాయిలు జనరల్ గా అలాగే ఉన్నారు సో చాలా పాయింట్ ని కరెక్ట్ గా తీసుకున్నారు డైరెక్టర్ గారు బికాస్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఆర్ లైక్ దట్ పెనల్ కిషోర్ అవును నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ వాస్ దట్ ఓన్లీ ఆ సో దట్ ఇస్ వెరీ కీ పాయింట్ అన్నమాట తొందరగా కనెక్ట్ కూడా అవుతారు అమ్మాయి 
సో కిషోర్ గారు మీరు చెప్పండి కిషోర్ గారు సినిమా గురించి సినిమా కబుర్ గురించి సో బేసిక్గా ఏంటంటే వీళ్ళ మన హీరో గారు ఫ్యామిలీ అందరికీ డెఫినెట్లీ ఒక ఏదో ఒక రోజు మా బాబు గారికి పెళ్లి జరుగుతుంది అనే యాంగిల్ ఉంటారు బట్ నాకు మాత్రం నేను ఇంకా దాన్ని రియలైజ్ అయిపోయాను ఓన్లీ మనం అవుతుంది లేకపోతే లేదు అనే యాంగిల్ నేను ఉంటాను అనమాట నా ప్రయారిటీస్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి నా ప్రయారిటీస్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి అది చెప్పలేము ఇప్పుడు బట్ బేసిక్గా ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ కదా కొంచెం ప్రయారిటీ నాకు డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇప్పుడు దాని గురించి ఐ డోంట్ వాంట్ రివ్యూలు మచ్ కానీ బేసిక్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ హిమ్ బట్ నాకేంటంటే అయితే ఏం లేకపోతే లేదన్న టైప్ లో ఉంటుంది అయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేస్తాం అదే పని చేస్తుంటే సరిపోతుందా అందరు నాకు నచ్చాలి ఒక అమ్మాయి నచ్చాలి మా వేవ్ లెన్ సెట్ అవ్వాలి అప్పుడు చేసుకుంటానన్న కాంబినేషన్ చాలా చూడ్డానికి అయితే మాత్రం ఫ్రెండ్స్ లో ఐ థింక్ నరేష్ గారు మీ ఫస్ట్ హీరోయిన్ కదా మీ హైట్ ని ఈక్వల్లీ మ్యాచ్ చేస్తారు మాకు బాగా గుర్తైన కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు మాకు రావడం ఫస్ట్ సెట్ మీ హైట్ అంటాను క్యారెక్టర్ లాగా అది తర్వాత ట్రావెల్ లో ఎక్కడెక్కడికో ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళింది మాకే సెట్ అయింది అది కాస్త మాకు కొంచెం కామెడీ కామెడీ అంటే వీడు అంటే ఒక అమ్మాయిని స్వయంవరం లాగా కలగ అంటుంటాడు ఈవిడ వచ్చి దాంట్లో కళ్ళలో కూడా వచ్చేసి అమ్మాయిని చూపిస్తుంటది దాంట్లో ఫన్ డాన్స్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇద్దరు ఆ టైమింగ్ కామెడీ టైమింగ్ బిల్ వర్కౌట్ అయింది ఆ సాంగ్ లో సో ఆ సాంగ్ కూడా దట్ సాంగ్ ఈస్ బెస్ట్ ఈ సినిమాలో నాకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ యా అన్ని రకాల ఉన్నాయి ఫన్ ఉంది కీలకంగా అన్ని ఉన్నాయి బట్ చాలా రోజుల తర్వాత ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తో నరేష్ గారు వస్తున్నారు మేము అంత వెయిటింగ్ సార్ అండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ కాల్ పెళ్లి తెలుగు వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్లీ రిలేట్ అయిపోయే టాపిక్ అసలు ఫస్ట్ మీరు అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు స్మాల్ టీజర్ లాంటిది కూడా ఎవ్రీబడి గాట్ కనెక్టెడ్ ఇట్ ఇట్ రియలీ వెంట్ వైరల్ అండ్ గోపి సుందర్ గారు మ్యూజిక్ ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓ మేడం సాంగ్ ఇస్ మై లవ్ రియలీ చాలా బాగుంది రిపీట్ మోడ్ లో విన్నాను నేను ఆఫ్ కోర్స్ మన రాజా సాంగ్ కూడా బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ తో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఫన్ ప్యాక్ట్ ఆర్టిస్ట్లతో థర్డ్ నా ఇట్స్ కమింగ్ అండ్ ఇంకేమన్నా విశేషాలు ఉంటా కూడా షూటింగ్ కి సంబంధించినవి మీ దగ్గర చాలా ఉంటాయి కాబట్టి చెప్తే I think best part for me was working with Narish sir. Abba, I didn't say anything. I didn't say anything. I didn't say anything. Why? Because, okay, obviously, between action and cut, one, like, one of the most important things in the interview, one pulse is there. One pulse is there. One pulse is there. But, um, between action and cut, one of the chemistry is there. But, offset, Narish sir, so, చిల్ చేశాను అంటే హీఈస్ హీఈస్ లైక్ హీఈస్ లైక్ ఎన్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఫర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ సిరీస్ హీల్ వాచ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ దర్ ఇస్ నాట్ ఎనీథింగ్ దట్ హీ లీవ్ యు టేక్ వన్ నేమ్ హీల్ టాక్ అబౌట్ పేమెంట్ అంటే బాగా నాకు నాకు అసలు ఒక 3 4 మంత్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 
నరేష్ గారి మానియా లాగా నడుస్తుంది బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ టూ ఫిల్మ్స్ విత్ హిమ్ ఇది అది ఇది అది ఇది అది సో టోటల్ గా నరేష్ గారితో వర్క్ చేసి చేసి మాట్లాడి మాట్లాడి ఈవెన్ నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది ఎన్సైక్లోపీడియా మొత్తం యూ టేక్ యూ ఎనీథింగ్ హిల్ వాచ్ హిల్ హిల్ వాచ్ హిల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ మంచి స్ట్రెస్ బస్టింగ్ ఫోన్ ఎక్కర్లేదు మనకి సెట్ లో అసలు నరేష్ గారు ఉంటే సూపర్ నరేష్ గారు వీ ఆల్ వాంట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు బి యూనో గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ మనకు ఒక చిన్న గేమ్ ఉంది గేమ్ అంటే బంతాట లాంటిది అంట నాకు కూడా తెలీదు ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ అసలు గేమ్ ఏంటో చూద్దాం నరేష్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం కామెడీ సైడ్ ఎక్కువ చేయలేదు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది వర్స్ స్టైల్గా రకరకాల క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఇంత ఫన్ ఫిల్డ్ కామెడీ సినిమా చేయడానికి ఏదన్నా ప్రెషర్ ఉందా ఆర్ ఏదన్నా థాట్ ఏంటి కామెడీ సినిమాని చీర సినిమాలకు వెళ్ళడానికి కిషోర్ కారణం అండి తను ఏమన్నా అంటే భయ్య నేను హీరోగా చేస్తున్నాను నువ్వు వద్దు నా కాంపిటీషన్ వద్దు నువ్వు సీరియస్ సినిమాలకు వెళ్ళిపో నేను కామెడీ సినిమాలు చేసుకుంటాను పేమెంట్ అందింది మహర్షి తర్వాత నేను వాంటెడ్ గా సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకున్నాను అండి మంచి కథలు చేద్దాం ఆ టైంలో ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నేను చేసే సీరియస్ సినిమా లేదా కామెడీ సినిమాలు అన్ని ఇది అవ్వటం అండ్ సుడి గారి తర్వాత యాడెడ్ ప్రెషర్ ఏమైపోయిందంటే ఎవ్రీ టూ మినిట్స్ కి నవ్వించాలి త్రీ మినిట్స్ కి నవ్వించాలి ఒక అలారం క్లాక్ పెట్టుకుని ఒక చిన్న స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకుని కామెడీ ఇక్కడ పంచి ఉండాలి పంచి ఉండాలని రాసుకుంటూ వచ్చామండి దాని తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే అంటే ఐ గెస్ సినిమాలో కామెడీ ఉండాలి కదా కామెడీ కోసం సినిమా చేయకూడదు అంటే దట్ అస్ బికమ్ అ థింగ్ అండి లేట్ అండ్ ఐ థాట్ ఎక్కడో ప్రాబ్లీ నన్ను ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఒకటే జానర్లో చూశారు కాబట్టి ఆడియన్స్ కొంత అంటే అదే అవుతుంది అదే కంటెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఇన్ టు అని అప్పుడు నాంది ఉగ్రం అన్నీ చేయడం జరిగిందండి ఈ లోపల మధ్యన రెండు సంవత్సరాలు అందరికి వచ్చినట్టు సెలవులు కోవిడ్ ఇచ్చింది దానివల్ల లేట్ అయింది కాబట్టి అంతే కదా మూడు సినిమాలే చేశానండి సీరియస్ సినిమాలు పెద్ద ఏదో ఎంతో నేను ఒక ఇరవై ముప్పై సినిమాలు చేయలేదు అదే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి అండి బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ ఫన్ ఎందుకంటే అండి కామెడీ సినిమా అంటే యాక్షన్ సినిమా చేసేటప్పుడు కనసే భయం ఏంటంటే బోన్ చేసిన తర్వాత రోపులు ఎక్కడ కడతారు ఇలాంటి 